పెద్దల సభలో ఎన్డీఏ బలం పెరుగుతోంది ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యులు క్రమంగా రాజీనామాలు చేసి వెళ్లిపోతున్న తరుణంలో రాజ్యసభ మునిపటి కన్నా మోదీ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా మారింది అధికార ఎన్డీఏకు రాజ్యసభలో ప్రస్తుతం సంఖ్యాబలం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ స్నేహపూర్వక ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతుతో సౌకర్యవంతంగానే ఉంది అయితే పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల నాటికి మరింత బలంగా తయారవుతాయని ఎన్డీఏ శ్రేణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ప్రతిపక్ష సభ్యుల రాజీనామాలు రాజ్యసభలో భాజపాకు వరంగా మారాయి విపక్షాల నుంచి ఒక్కో సభ్యుడు వెళ్లిపోతున్న నేపథ్యంలో పెద్దల సభలో సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి భాజపాకు మార్గం సుగమమవుతోంది వచ్చే శీతాకాల సమావేశాల నాటికి మరింత మంది విపక్ష సభ్యులు రాజీనామా చేసే అవకాశముందని ఎన్డీఏ వర్గాలు అంటున్నాయి తద్వారా జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో తామే గెలిచి పటిష్టంగా తయారవుతామని భారతీయ జనతా పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి మోదీ మొదటి ప్రభుత్వంలో ఎన్డీఏకు రాజ్యసభలో తగిన సంఖ్యాబలం లేక చాలాసార్లు ప్రతిపక్షాలు భాజప అజెండాను అడ్డుకోగలిగాయి ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించి తిరిగి రెండోసారి అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన భాజప వివిధ పార్టీల ఎంపీలను ఆకర్షించడం సహా మిత్రపక్షాలను కలుపుకోవడం వల్ల విపక్షాల ఆధిక్యతను తగ్గించింది అటు రాజ్యసభలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ సంఖ్య రోజురోజుకు తగ్గుతోంది తాజాగా కర్ణాటకకు చెందిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ రామమూర్తి ఆ పార్టీని వీడారు దీంతో సభలో కాంగ్రెస్ సభ్యుల సంఖ్య నలభై ఐదుకు చేరింది కర్ణాటక అసెంబ్లీలో భాజపాకు బలం అధికంగా ఉన్నందున ఈ సీటుకు జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో భాజపానే విజయం సాధిస్తుంది దీంతో ఆ పార్టీ సభ్యుల సంఖ్య ఎనభై మూడుకు చేరుతుంది అటు రామమూర్తి కూడా భాజపాలోనే చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో ఐదు ఖాళీలున్నాయి అధికార ఎన్డీఏకు మొత్తంగా నూట మంది సభ్యులు ఉన్నారు పలు పార్టీలు కూడా పలు కీలక అంశాలపై ఎన్డీఏకు బయట నుంచి మద్దతు ఇస్తున్నాయి వీటిలో అన్నా డీఎంకేకు పదకొండు మంది బిజు జనతాదళ్కు ఏడు తెరాస ఆరు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇద్దరు సభ్యుల బలం ఉంది ఈ పార్టీలు సహా పలు ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా కీలక బిల్లుల సమయంలో భాజపా వైపే మొగ్గుతున్నాయి ముమ్మారు తలాక్ ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు బిల్లులు రాజ్యసభలో నెగ్గడమే ఇందుకు ఉదాహరణ జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక అధికారాలు కల్పించే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైను రద్దు చేసే బిల్లును మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీతో పెద్దల సభ ఆమోదించడం భాజపాకు అతిపెద్ద రాజకీయ విజయంగా చెప్పుకోవచ్చు